फ्रेंड्स विल स्टडी लॉरेंस फोर्स इन दिस वीडियो ऑब्वियसली माय नेम इज हितेश शर्मा एच आई टी ई एस एच एंड शर्मा ओके तो लेट स्टार्ट विद लॉरेंस फोर्स सो एफ इज इक्वल टू लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट इट्स अ सम ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स सो नेट फोर्स इज electric force plus magnetic force these are vectors so we'll add them vectorially qe is the electric force qv cross b is the magnetic force okay so if these are given we can find the lorentz force or the net force one important thing is sometimes it is given that net force is zero so in that situation they will cancel each other hence qe must be minus qv cross b q can be cancelled provided it is not zero okay at least particle must be charged it should not be uncharged otherwise we cannot cancel by zero zero by zero so in the case when particle has some charge e is equal to minus v cross b or e is equal to b cross v okay so this taking the property of cross product we can say this so all the particles who follow this expression this or this expression will experience zero net force hence they will not be deviated or they are not accelerated at all so they can be uh, separated from a crowd of particles because they will not be accelerated okay so uh, let's talk about uh the question find e for no net force on a charge moving with velocity this okay in uniform field this obviously now you have to find e so e is nothing but b cross v take the cross product and you will get the answer cross product i j k and v is 1 0 1 and velocity is 3 2 0 we can take the cross product you must know how to take the cross product i component r is 0 minus 2 j component r hai hmm 1 minus 3 or k component r hai sorry 0 minus 3 k component is 2 minus 0 so it is minus 2 i plus 3 j and plus 2 k is the value of electric field for which there will be net no net force if the particles are moving with this velocity in this in the um, uniform magnetic field in the next part find minimum magnetic field for no net force in a charge moving with velocity this in electric field this okay so when the magnetic field is minimum okay as we know e is equal to b cross v so if we take the magnitudes e is equal to b v sin theta okay for b to be minimum sin theta should be maximum which is 1 so v must be perpendicular to b for b to be minimum okay that's it that is the condition for b minimum v is perpendicular to b okay obviously e will be perpendicular to both e is perpendicular to both b as well as b because it is coming from the cross product so we are taking perpendicular so it should be some आई कैप ये है जे कैप ये है तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज के कैप तो आपको मिला मैग्नेटिक फील्ड मान लो कुछ बी नॉट के कैप अब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है वो चेक कर दें सो ई इज इक्वल टू बी क्रॉस बी नॉट के कैप क्रॉस ट्वेंटी आई कैप और ये आपको आना चाहिए फोर जे कैप तो सबसे पहले के क्रॉस आई के क्रॉस आई 
और यह हुआ ट्वेंटी वी नॉट इज इक्वल टू फोर जे वैल्यू निकाली के क्रॉस आई होता है एस जे तो बिल्कुल सही बैठ गया नो नेगेटिव कंपोनेंट इज इक्वल टू फोर जे बी की वैल्यू आ गई वन बाय फाइव के क्या ओके बी नॉट पॉजिटिव आ गया तो बी की वैल्यू वन बाय फाइव के क्या आ गई ओके इन द नेक्स्ट पार्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कमेंट ऑन द फॉलोइंग ओके अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो फोर्स क्या होगी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा स्पीड बदलेगी या नहीं डेविएशन होगी या नहीं ओके तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करने हैं तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है जिस रीजन में ई e भी नहीं है बी भी नहीं है ऑब्वियसली वी आर एज्यूमिंग ग्रेविटी फ्री स्पेस ग्रेविटी फ्री स्पेस ठीक है तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना है फोर्स विल बी ज़ीरो मस्ट बी ज़ीरो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, बिकॉज देर इज नो फोर्स डेविएशन मस्ट नॉट अकर ओके डेविएशन मस्ट नॉट अकर क्योंकि आपके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही ओके नेक्स्ट केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मगर मैग्नेटिक फील्ड है ओके ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है फोर्स ना लगे क्योंकि V क्रॉस B जीरो हो सकता है अगर वेलोसिटी जीरो हो या V और B पैरेलल एंटी पैरेलल हो तो तो ऐसा हो सकता है इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर देर शुड बी नो मैग्नेटिक फोर्स सो F मे और मे नॉट मे और मे नॉट एक्ट वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट मे मे नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट बी कॉन्स्टेंट बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स अगर लगेगी तो भी आपकी स्पीड नहीं बदल पाएगी डेविएशन मे और मे नॉट अकर ओके मे नॉट अकर क्योंकि अगर फोर्स लगेगी तो डेविएशन हो जाएगी नहीं लगेगी तो नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऐसा हो भी सकता है ना लगे मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी थर्ड केस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार मगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स मस्ट एक्ट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स इज सिंपली क्यू ई अगर ई e है तो पक्की बात है फोर्स इलेक्ट्रिक लगेगी ही लगेगी तो फोर्स मस्ट एक्ट फोर्स मस्ट एक्ट Acceleration must be sorry velocity must change either direction में और magnitude में magnitude में ही change करती है वैसे electric field speed must change speed must change deviation may or may not क्योंकि ऐसा हो सकता है इसी direction में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और इसी डायरेक्शन में अगर चार्ज की वेलोसिटी है तो डेविएशन नहीं होगा मगर स्पीड अप हो जाएगा तो मे और मे नॉट डेविएट और अकर ओके लास्ट पार्ट दोनों ही नॉन जीरो हैं तो पक्की बात है फोर्स लग भी सकती है और नहीं भी क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं मे और मे नॉट एक्ट लॉस्टी मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट मे नॉट बी कॉन्स्टेंट और इसी तरीके से स्पीड बदल भी सकती है और नहीं भी मे नॉट चेंज और डेविएशन हो भी सकता है और नहीं भी मे नॉट अकर ठीक है यू ठीक तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको आने चाहिए बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हेलिकल मोशन के ऊपर